The Legend of Zelda ha sido más que solo una saga de videojuegos. Ha marcado generaciones con mundos épicos, personajes inolvidables y una mitología que nos tiene teorizando cada vez que sale uno nuevo. Tras algunos años en los que la fórmula empezaba a desgastarse, Nintendo nos sorprendió. Con sus últimas entregas 3D, llevaron nuestras fantasías a la pantalla, rompiendo barreras que antes solo se podían en nuestra imaginación. Pero, ¿qué pasó con los juegos 2D? Muchos pensábamos que, frente a estos gigantes, los juegos de estilo clásico serían olvidados. Afortunadamente, no fue así. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom promete fusionar lo mejor de las innovaciones recientes con el encanto del estilo 2D. Hoy te cuento cómo llegamos hasta aquí y lo que significa este nuevo capítulo para la franquicia. Hola, yo soy Ramón y esto es Mapache Rants. Los juegos de Zelda siempre nos han presentado premisas épicas en mundos de fantasía que cautivaban nuestra imaginación y nos hacían ver cosas más allá de lo que el juego mismo podía mostrarnos. Poniéndonos estrictos, los primeros juegos de Zelda tenían limitantes, ya sea gráficas o técnicas, que nosotros como jugadores compensábamos. Es muy común que al recordar juegos que jugamos de niños, especialmente en consolas como el NES o el Game Boy, lo hagamos de una manera un poco romantizada, una combinación de nuestra imaginación, del increíble arte que podíamos ver en los instructivos, cajas y portadas y de la experiencia que el propio juego nos daba. RIP instructivos. Esto no lo digo como algo malo, de hecho habla bien de cómo Nintendo lograba aprovechar hasta el último pixel para darnos la experiencia más completa que podían, mientras que sabían que podían contar con la imaginación de sus jugadores para el resto. Tal vez nuestra exploración estuviera limitada por el hardware pero las emociones que todos los elementos que sí estaban presentes transmitían no pasaban solo porque sí. Con los avances tecnológicos, poco a poco lograron dejar de apoyarse en nuestra imaginación y se acercaban más a la visión real del juego. El salto de Zelda a 3D con Ocarina of Time marcó a una generación entera de jugadores al utilizar elementos cinemáticos y darle una nueva vida a los entornos que hasta entonces solo habíamos visto en gráficos 2D. Aún así, nuestra imaginación seguía ayudando a que se sintieran mucho más grandes de lo que realmente eran. Los campos de Hyrule, el reino de los Sora o la montaña de la muerte solo tenían unos cuantos NPCs, enemigos y cosas que hacer, pero la combinación de todos los elementos hacía que nuestras mentes fueran lugares inmensos llenos de secretos y aventura. Aunque desde entonces cada juego 3D ha mostrado un avance en jugabilidad, gráficos y propuesta general, y hemos visto momentos experimentales donde se intentó renovar la fórmula, como por ejemplo, las zonas más abiertas en Skyward Sword o la idea de explorar en el orden que quisiéramos en A Link Between Worlds, no fue hasta Breath of the Wild, otro parte aguas en la franquicia, que llegaron por fin al punto donde el juego que veíamos estaba mucho más cerca de lo que habíamos imaginado por años. ¿Cuántas veces al jugar Zelda no pensaste, me encantaría ir ahí, pero el propio diseño de niveles no lo permitía? Esta vez, el juego estaba hecho con eso en mente. Si te pasó como a mí, exploraste cada centímetro de ese mundo porque estabas viviendo la experiencia que siempre habías imaginado. Con sus detalles y limitantes, claro, pero entiendes el punto. Y no solo se centraron en el tema de exploración, sino en realmente darnos una caja de juguetes para jugar, especialmente en Tears of the Kingdom. El fuego quema el pasto, el viento tiene un efecto en todos los objetos. Las cosas que construyes siguen una lógica dentro del motor, pero aún así tienes la libertad de crear cosas que el juego no podría predecir. Ambas entregas, como mencioné, tendrán sus áreas de oportunidad, pero este nivel de libertad fue muy bien recibido. Por una parte, porque se acercó a la visión que todos, incluyendo Nintendo, teníamos de Zelda. Por otra, por la sensación de que sus juegos andaban un poquito atorados en la rutina. La fórmula clásica no es que haya dejado de funcionar como tal, sino que, en la forma que la seguían presentando, se sentía que ya le quedaba chica a la franquicia. Al llegar a este punto, al menos por el lado de los juegos 3D, Zelda estaba en su mejor momento con Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Pero, ¿qué pasó con los juegos 2D? Después de A Link Between Worlds y, claro, el remake de Link's Awakening, ya no se sabía nada. Bueno, tuvimos Triforce Heroes por ahí, pero eso fue otra cosa. ¿Veríamos otro juego 2D? ¿Ya no eran importantes para Nintendo después de los avances que tuvieron con los 3D? La verdad, muchas veces pensé eso. No quería que desaparecieran, no solo porque disfruto las entregas 2D y la manera en que se juegan, sino también porque eso significaría que solo veríamos juegos de Zelda cada 5 o 6 años, si bien nos iba, por ser proyectos tan ambiciosos y con tiempos de desarrollo cada vez más largos. Hablar de juegos 2D actualmente se escucha raro, pero es más que nada un término coloquial para estas entregas con vista desde arriba, aunque ya también utilizan gráficos 3D. Mientras que son parte de la misma franquicia, esta división entre juegos 2D y 3D eventualmente nos condicionó a pensar que las aventuras 2D eran menos complejas, especialmente porque las asociábamos con las consolas portátiles, a diferencia de los títulos de consolas de sobremesa, donde normalmente estaba toda la innovación y avance tecnológico. 
Tal vez a ti también te pase esto. Conozco muchas personas que, aunque son fans de Zelda, no suelen darle oportunidad a los juegos 2D como A Link Between Worlds, Link's Awakening y Oracle of Ages y Seasons. O si lo hacen, pierden rápidamente el interés porque, de nuevo, no ofrecen la misma experiencia que las entregas 3D. Los mapas son más pequeños, la exploración es más limitada, no hay tantos personajes o lugares por visitar y ese sentimiento de aventura épica que nos daban hace años, hoy en día, con los avances tecnológicos del medio en general y las cambiantes expectativas de los jugadores, es más difícil de alcanzar. Por este tipo de cosas es que temía que las entregas 2D iban a quedar en el olvido. Los juegos 3D son más populares y la industria de los videojuegos se está moviendo hacia solo darle oportunidad a las experiencias que garanticen el mayor número de ventas. Las más de 30 millones de copias vendidas de Breath of the Wild y las más de 20 millones de Tears of the Kingdom están muy arriba de las demás. Pero así como el equipo de desarrollo de Zelda cambió la fórmula, aunque si somos honestos hubieran podido seguir sacando juegos similares sin mayor problema, decidieron darle otra pasada con el mismo cariño a las entregas 2D. En un momento donde todos nos preparábamos para recibir ports y remasters mientras esperamos ver la siguiente consola de Nintendo, van y anuncian un nuevo juego 2D, Echoes of Wisdom. Pero no solo es un juego 2D como los de antes, parece ser que este estilo de juegos también serán expandidos con los aprendizajes e innovaciones que dejan sus contrapartes 3D. Maniobrar distintos estilos y ajustarlos a las expectativas de los jugadores no es tarea fácil. No todos tienen la misma destreza y expertise, pero eso no significa que sea imposible. Si alguna vez has querido hacer tu propio videojuego, aprender nuevas habilidades o mejorar las que tienes en el campo de tu interés, la mejor manera de hacerlo es aprendiendo de quienes ya están en la industria. Y por eso te quiero contar sobre el patrocinador de este video, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. La EVAC ofrece cursos en línea como diseño y creación de videojuegos, ilustración, modelado 3D, marketing digital y muchos otros temas impartidos por expertos que trabajan en el ramo, enfocados más que nada en la práctica, con revisiones de tus proyectos con tutores, la libertad de avanzar a tu ritmo, y que terminas con un certificado con validez internacional, tus metas están más cerca que nunca. Si te interesa checar alguno de sus cursos, sigue el enlace que pongo en la descripción y no olvides usar mi código MAPACHE55 para que te den 55% de descuento en el curso que tú quieras. Y no olvides checar toda su oferta en evac.mx. Ahora sí, continuemos. El primer trailer de Echoes of Wisdom nos deja ver que vuelven a utilizar la dirección de arte del remake de Link's Awakening, lo que en un primer momento nos hace pensar que su jugabilidad sería similar, pero basta con seguir viéndolo para darnos cuenta que estamos presenciando el siguiente paso de este estilo. A diferencia de entregas anteriores e incluso del propio remake de Link's Awakening, podemos ver que el mapa de Echoes of Wisdom es mucho más grande, y aunque utiliza elementos reconocibles como la vista desde arriba y las piezas de corazón, la manera en que interactuamos con este mundo es totalmente diferente. El motor químico como lo llama Nintendo, el que hace que los elementos afecten a los objetos, está presente. El concepto de los ecos, objetos y enemigos que Zelda pueda invocar ya sea para defenderse o para alcanzar nuevas zonas está claramente inspirado por la libertad para explorar y resolver rompecabezas que veíamos en Breath of the Wild o Tears of the Kingdom. Una aventura 2D pero aprovechando e incluyendo parte del ADN de las últimas entregas 3D. Mientras que en juegos anteriores estábamos la mayoría del tiempo limitados a explorar dentro de zonas y teníamos una interacción menor con los habitantes de Hyrule, en Echoes of Wisdom podemos escalar colinas, caminar sobre los árboles y tomar misiones secundarias de los personajes, incluyendo las tribus clásicas como las Gerudo, los Sora y los Deku, que estoy seguro llamarán mucho la atención y enriquecerán no solo la narrativa del juego, sino nuestra experiencia general con él. Una de las cosas que más me emociona de ver y jugar Echoes of Wisdom es experimentar cómo se aplican estos conceptos y elementos que vienen de aprendizajes de la última década, pero también cómo se combinan con las tradiciones de Zelda, esas que pensé que ya no volveríamos a ver. En los previews que Nintendo dio hace unos días, pudimos ver que las mazmorras clásicas, esas que requieren derrotar mini jefes y jefes, así como ir abriendo puertas con llaves mientras resolvemos rompecabezas, siguen presentes, solo que ahora, con las nuevas ideas que se fusionan con este tipo de jugabilidad, la forma de progresar no será como antes por los ecos y las nuevas habilidades de Zelda. Tal vez aquí no tengamos los escenarios inmensos de Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, o la misma libertad de explorar absolutamente todo, pero las ideas que cambiaron la fórmula de Zelda en esos juegos sí se ven aquí, aplicadas bajo las reglas de los juegos 2D, ayudando a que la aventura sea más inmersiva. Así como Nintendo logró acercarse lo más posible a lo que veíamos en nuestra imaginación con Breath of the Wild, tratan de hacer lo mismo en el formato de Echoes of Wisdom. Obviamente no lo he jugado, no puedo dar una opinión del juego como tal. Y muchas de estas cosas que menciono me gustaría explorarlas más a fondo ya habiéndolo hecho en mi futura reseña. Pero el puro concepto me tiene muy emocionado. Más que nada porque significa que no vamos a perder la fórmula clásica como tal, sino que la vamos a ver evolucionar de una forma diferente que con Breath of the Wild. 
Cazar lo tradicional con la innovación es una gran idea para Zelda, especialmente en los juegos 2D. Este estilo es una gran puerta de entrada a la franquicia para audiencias más pequeñas, así como muchos de nosotros empezamos con los juegos 2D. Y como les he contado en otros videos, para Nintendo es muy importante seguir creando nuevas audiencias a la par de hablarle a las existentes. Un juego como Tears of the Kingdom, por genial que sea, podría resultarle muy abrumador a un principiante. Si de por sí uno como veterano se sintió así con el subsuelo y para ver los créditos me tardé casi un año porque iba explorando poco a poco, imagínense a alguien que apenas va mojando sus piecitos en este tipo de juegos. También me entusiasma la idea de que este acercamiento con los juegos 2D ayude a cerrar la brecha, aunque sea un poquito, que existe con los jugadores que solo juegan las entregas 3D. Tal vez al ver Echoes of Wisdom y posiblemente futuros juegos que continúen esta idea, mapas más grandes, un reparto más amplio de personajes y formas distintas de interactuar con el mundo, les sea más atractivo jugarlos al notar que son más interactivos e inmersivos que a lo que estaban acostumbrados. Que Nintendo siga dándole oportunidad a este formato a la par de la nueva dirección de los juegos 3D también significa que podremos tener juegos de Zelda más seguido. Los juegos 2D no es que se hagan en 6 meses, pero definitivamente son más rápidos y menos complejos de desarrollar que un mundo abierto, y pueden servir como terreno para explorar nuevas ideas y conceptos de jugabilidad y ver la reacción de los jugadores, así como pasó con A Link Between Worlds. Darle continuidad a franquicias que han durado tantos años debe ser complicado, y aunque Nintendo tiene algunas dormidas porque no se les ha dado el mismo trato que Zelda, no podemos negar que tanto Breath of the Wild como Echoes of Wisdom, e incluso Super Mario Bros. Wonder si no salimos de esta franquicia, son grandes ejemplos de cómo hacerlo de manera llamativa pero respetando la base y lo que a todos nos gusta de estos juegos. La decisión de renovar por completo a Zelda le dio muchas recompensas a Nintendo. Ver que no han dejado de lado la jugabilidad que convirtió a Zelda en lo que es, y no solo eso, sino que le están dando la misma atención y cuidado con este replanteamiento, es algo que me pone muy feliz como fan de Zelda, y me emociona ver lo que seguir esta ruta nos traerá a nosotros los jugadores. Ahora solo queda experimentarlo por nosotros mismos. ¿Tú qué opinas de este nuevo juego de Zelda? ¿Cómo piensas que será el futuro de la franquicia? Déjame un comentario abajo y si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte. Todo eso ayuda mucho y así también te avisa cuando esté lista mi reseña. Para despedirme te dejo a continuación otro video que tal vez te pueda interesar. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.